Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ipek gibi kreması, tam kıvam tam ölçü harika lezzetiyle tadan herkesten tam not alan etmek tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tatlımızın kreması için tencereye 1 litre sütü alalım. Üzerine 1 adet yumurta sarısı. 1 su bardağından 1-2 parmak eksik. Yani 5 yemek kaşığı kadar şeker ekleyelim. Daha sonra 2,5 yemek kaşığı mısır nişastası. Ve 2,5 yemek kaşığı un ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi fazla tepeleme olmasın. Ocağı almadan iyice karıştıralım. Daha sonra ocağı alalım. Kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak 2-3 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra üzerine bir paket vanilya ekleyip iyice karıştıralım ve ocaktan alalım. Kremamızı derince bir kabın içerisine alalım. Ve hemen sıcakken üzerine buzdolabı poşetiyle örtelim. Videoda gördüğünüz gibi Kremaya temas edecek şekilde örtelim ki soğuma aşamasında üzeri kabuk bağlamasın ve soğumaya bırakalım. Şerbet için tencereye 1 su bardağı toz şekeri alalım. Ben şerbeti biraz karamelize yapmak istiyorum. Orta ateşte ara ara tencereyi sallayarak şekerin eriyip hafifçe karamelize olmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi şekerin rengi dönmeye başladı. Bu aşamada karıştıralım. Bu aşamada çok dikkatli olmamız gerekli. Şekeri fazla yakarsak acımsı bir tadı olacaktır. Açık kahverengi olduğunda hemen üzerine suyunu ekleyelim. 3,5 su bardağı su ekleyelim. Daha sonra şekerin kalanını ilave edelim. Toplamda 3,5 su bardağı şeker kullandım. Şekeri karamelize ederken tamamını eklemedim ki bu şekilde daha kolay oluyor. Şekerin bir kısmı sertleşti gördüğünüz gibi hiç merak etmeyin. Şerbet kaynadıkça şeker de eriyecektir. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım. Şerbet kaynarken et ekmekleri hazırlayalım. Tatlımız için 2 paket tuzsuz et imek kullandım. Et imeklerin bir paketini büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine yerleştirelim. İkinci paket et imeği de bir tepsinin içerisine yerleştirelim. On dakikadır kısık ateşte kaynayan şerbeti ocaktan alalım ve şerbeti hemen sıcakken et imeklerin üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Her iki tepsideki et imeklerin üzerine eşit şekilde gezdirmeye çalışalım. Et imeklerin kuru bir yerinin kalmamasına özen gösterelim. Daha sonra şerbetini çekmesi için yaklaşık yarım saat kadar bekletelim. Bu sırada ılınan kremanın üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip 
3-4 dakika kadar mikserin yüksek devrinde çırpalım. Bu aşamada kremanızın kıvamı koyu olduysa üzerine az miktarda süt ekleyerek kıvamını biraz daha açabilirsiniz. Ben yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar süt ekledim. Kremamızı güzelce çırpalım. Kıvamı bakın gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı. Tam kıvamında çok lezzetli bir krema oluyor. İsterseniz farklı pasta tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Etim eklerimiz şerbetini çekti. Kremanın yaklaşık 3'te 2'si kadarını üzerine dökelim. Borcamdaki etim eklerin üzerine döktüm. Eşit şekilde yayalım. Daha sonra diğer tepsideki etmekleri üzerine yerleştirelim. Sonra kalan kremayı etmeklerin üzerine döküp eşit şekilde yayalım. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıp ben bir gece buzdolabında beklettim. Sizler de en az 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin. Ertesi günü bir paket sade krem şantiyi derince bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ekleyip koyulaşana kadar mikserin yüksek devrinde çırpalım. Ve bir gece beklettiğimiz tatlının üzerine krem şantiyi döküp eşit şekilde yayalım. Daha sonra üzerine dilediğimiz gibi süsleyelim. Hindistan cevizi ve çekilmiş ceviz kullandım. Daha sonra bıçağı her defasında peçete ile temizleyerek dilimler halinde keselim. Tam kıvamında nefis lezzetiyle tatlımız servis için hazır. Tadan herkesin çok beğendiği bu tatlıyı Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.